à traître ou te cacher, je t'ai de, de donné des ordres. Oui, monsieur, je suis venu ici pour vous attendre sans distraction. Mais votre père, le plus pire des hommes, m'a chassé en rue. Les choses sont plus pires que jamais. Parlons de notre affaire. Depuis que je t'ai laissé, j'ai découvert que mon rival, mon mari et mon propre père. Ton père est tombé amoureux il semble que c'est vrai. Et c'était très difficile à lui cacher la misère que j'ai eue en découvrant cela. J'ai fait semblant d'être content de son amour. Oh. Ah pardon, elle est tombée en amour. Est-il devenu fou Des gens comme lui peuvent tomber en amour Est-ce qu'il est en train de faire une moquerie de tout le monde C'est pour me punir pour mes pêches. Oh. Mais pourquoi doit se cacher ton secret Pour qu'il ne soupçonne rien. Alors, l'affaire Ah, uh, d'accord, monsieur. Hélas, uh, ce n'est pas bon. Alors, l'affaire ne marchera pas Excusez-moi, uh, le courtier, monsieur Simon, qui a été recommandé à nous, est un homme très actif et diligent, qui fera tout pour toi. Il m'a assuré qu'il va te servir. Alors, je vais recevoir les 15 millions dont j'ai demandé. Euh, oui, mais euh, il y a des conditions qu'il faut que tu acceptes. Alors, tu as parlé à l'homme qui me prête de l'argent. Oh non, ça ne marche pas de cette manière. Euh, il veut rester anonyme plus que vous. Il va s'introduire à vous aujourd'hui dans une maison pour qu'il puisse entendre de toi à propos de ta famille ainsi que ta position. Je suis sûr que seul le nom de ton père va être suffisant pour accomplir ce que tu veux. Et puisque ma mère est morte, il ne peut pas prendre ce que j'ai hérité de. Ok, euh, alors euh, voici les conditions. Je ne, je ne peux rien dire de cela. 5% et demi, c'est juste. Euh, oui, c'est vrai. Mais en juif, c'est plus que 25%. Euh, c'est vrai, j'y pense à la même chose, mais c'est à vous la décision. Il n'y a rien à considérer. J'ai besoin de l'argent, alors il faut que j'accepte tout. Euh, c'est la réponse que je vais donner. Il y a d'autres choses euh, C'est petit, on ne, vous donne, on ne vous donne pas le 15 000 euros, on te donne 12 000. Et puis on te donne des petits articles qui ont 3000 en valeur. Alors euh, Je vous montre le catalogue. Et je ferai quoi avec toutes ces choses Mais je finis de lire. Tu m'en rends fou Euh. Non, mais tu dois lire. Quel juif meurt, salaud, cette vache! Il n'est pas assez satisfait avec les intérêts ridicules qu'il me donne. Il me demande, au lieu de prendre les 3000 euros qu'il me doit, d'accepter la poubelle qu'il est en train de me donner. Je ne recevrai rien avec ça. Alors, il faut que je fasse ce qu'il me demande, car. Il est en position de pouvoir. Tu veux que je fasse quoi alors La brise de mon père est problématique. Ce n'est pas une surprise que tant de fils veulent que leur père meure. Euh, moi, je souhaite de le voler. Et en le volant, je croirais que c'est une action méritoire. J'aimerais voir cela. J'aimerais le voir encore et encore, une centaine de fois. Ce jeune homme a besoin de beaucoup d'argent. Il est pressé par ses affaires d'en trouver. Il acceptera toutes vos conditions. Mais, Maître Simon, tu es certain qu'il n'y a aucun risque que tu sais tout à propos de ce garçon? Je ne peux rien dire avec certitude. C'était par chance que je me suis accompli avec lui. Mais il va vous dire tout à propos de lui-même. Ne t'inquiétez pas, son serveur m'assurerait que vous serez content quand vous découvrez qui il est. Ce que je peux vous dire avec certitude est qu'il vient d'une famille riche, qu'il a déjà perdu sa mère et qu'il toujours que son père mourra dans le mois. 
Oh là là, Monsieur Simon. La charité nous dit de gratifier les gens quand on a le pouvoir. Évidemment. Je ne comprends pas. Monsieur Simon, parle avec ton père. A-t-il fait connaissance de mon rôle Es-tu capable de me trahir mais qu'ils avaient dit de venir ici. Mais ce n'était pas moi qu'ils avaient dit de venir ici, à votre maison. Mais je ne crois pas que c'est un tour. Ce sont les gens qu'on peut faire confiance. Dans ces langues que j'en ai parlé à propos, ils veulent emprunter 15 000 euros de toi. Criminel, c'est toi qui me voles Papa, c'est toi qui es derrière de ces actes honteux Alors, c'est toi qui te détruis par cette empreinte honteuse. Alors, c'est toi qui cherches à t'enrichir avec tes intérêts extrêmes? Et toi, tu oses montrer ton visage devant moi. Et toi, tu oses montrer ton visage autour du monde? Il faut que tu me le dises. Tu n'as pas honte d'accumuler des dépenses épouvantables. Tu n'as pas honte d'avoir gaspillé les richesses pour lesquelles tes parents ont travaillé tellement fort. Et toi, tu n'as pas honte de t'avoir déshonoré? Avec tes demandes, d'avoir utilisé des tactiques ridicules pour en chercher plus de, de l'argent. Dépravé. Sors Alors je te demande, c'est qui le plus grand criminel selon toi L'homme qui cherche l'argent dont il a besoin, l'homme qui obtient de l'argent dont il n'a pas besoin, avec des tactiques injustices. Sors Ne me mette pas en colère Je ne me trouve pas mécontente de cette aventure. Bien. C'est une leçon pour moi de faire plus d'attention à ce qu'il fasse. Monsieur Et de patience. Je serai de retour pour te parler. Il faut que je fasse une petite visite à mon argent. Ah, c'est très comique. Il doit avoir des trésors cachés quelque part. Car la liste ne contient rien. Les yeux, j'ai vu son secret, j'ai vu où il cachait son amoureux, son argent. C'est dans son jar jardin. Puisque là, je pourrais l'apprendre même pour ce cas. Ah, c'est bon, c'est bon. Je pourrais satisfaire Monsieur Créance. C'est un crime qui est à la fois pas un crime. On dira que c'est une action de justice, une action méritoire. Je verrai bientôt l'argent de ce diable avare. Faites attention, monsieur Apagon. La flèche vient. Bonjour. C'est toi, mon petit La Flèche. Une coïncidence que je te rencontre ici. Ah, c'est toi, Frosine. Et pourquoi tu es ici Pourquoi je suis ici Quelle question. Bien, je fais ce que je fais partout. Je m'occupe avec les affaires des autres. Je me rends utile à la communauté en général. J'utilise mon talent pour profiter. Dans ce monde, il faut vivre en prenant avantage nos qualités. Dans mon cas, c'est l'intrigue. Alors, tu as des affaires avec le patron de cette maison Ben oui, je négocie une petite affaire dont je peux me compenser. Ah, Rosine, c'est un homme qui ne récompense personne. Je suis juste un servant, mais tu ne connais pas assez, Monsieur Apagon. Apagon est l'homme qui n'a aucune compassion et aucun cœur. Il n'y a aucun service que tu pourras offrir pour recevoir de l'argent en retour. Mais si tu cherches de l'amitié, de la générosité ou de la louange, peut-être il peut t'en peut donner cela. Mais l'argent, tu gaspilles ton temps. Madame Frosine, Monsieur Apagon est un homme qui déteste le monde donné. Il ne dit jamais « Je vous donne, mais je vous prête le bonjour. » C'est bon, mais je suis expert dans l'art de flatter les hommes. Je suis capable. Vous gaspillez votre temps. Je vous lance un défi. Ramollir l'homme dont on parle dans le secteur de l'argent. Ici, je vous présente un homme qui est tombé amoureux de l'argent. Il aime plus que son réputation, que son honneur. Même en touchant l'argent, il tombe dans un état de panique. C'est un 
une attaque à son cœur. Eh bien, il vient encore, alors je pars. La flash croit que je gaspille mon temps. Eh bien, c'est lui qui gaspille son temps. En me disant que je gaspille le mien. Avec mes talents, avec les hommes, je suis certain que je peux forcer Arpagon de me donner de l'argent. Je vais transformer un homme sans compassion à un homme qui le sent beaucoup. Il va sentir beaucoup de pitié envers moi. C'est l'habilité que, que Dieu m'a bénissé avec. Ah, il vient. C'est temps de commencer mon petit acte. Tout est propre. Mais qu'est-ce qu'il y a, Frosine Bénissez-moi. Tu as l'air merveilleux. Tu es un symbole de la santé. Qui Moi Jamais je t'ai vu plus copieuse. Si rose. Vous êtes sérieuse Quoi Tu n'as jamais été si jeune dans ta vie je, je connais plusieurs hommes de 25 ans qui ressemblent plus âgés que vous. Et pourtant, Frosine, j'en ai passé cet âge. Tu l'as passé Alors quoi Vous ne voulez pas causer des problèmes à cause de ça C'est la fleur de virilité. C'est l'âge idéal. Certes, mais 20 années de moins ne me feraient rien du mal, je crois. Absurdité. Vous n'avez pas besoin de ça. Tu as une physique magnifique. C'est vrai Vous avez l'apparence de ça. Il signe de vie très longue. Tu sais beaucoup à propos de ça Montrez-moi votre main. Ah, une signe de vie très longue. Ouh Tu ne vois pas la longueur Voyons. C'est quoi ça Tu vas vivre une très longue vie. C'est possible Oui. Je dirais qu'ils vont se tuer et vous allez avoir besoin d'enterrer les enfants de tes enfants. Ah, c'est bon. Alors, tu as des nouvelles sur notre affaire Ce n'est pas nécessaire de me demander. Il n'y a personne qui m'a vu commencer quelque chose et n'est pas du succès. Je suis en particulier un spécialiste dans l'acte de l'entremise. Un meilleur du monde, il n'y a pas de personnes dans ce monde que je ne pourrais pas faire devenir amoureuse. Et je crois que si je mettrais dans de l'effort, je pourrais faire que les états unis se marient avec l'Irak. Comme je connais très bien les dames, et je les édite beaucoup de vos qualités, et j'ai informé la mère de vos intentions de marier Maria. Et euh, c'était quoi sa réponse Elle a reçu ton proposition avec du grand plaisir. Et quand je lui ai dit que tu souhaites que sa fille vienne aujourd'hui pour vous assister avec le contrat de mariage, elle est devenue très contente. Tu vois, Frosine, je suis obligé à inviter M. Hansen pour le dîner. Et euh, j'aimerais qu'elle vienne aussi. Tu as raison. Elle est supposée de venir après le dîner pour rendre une visite à votre fille. Donc, elle devrait aller d'ici au sûr et puis elle retournera chez vous juste à l'heure pour le dîner. Ah, c'est bon. Euh, ils auront au sûr que dans mon bedney que je vais les prêter. Elle aimera ça. Mais Frosina, tu pas à la mère à propos de la dos qu'elle peut donner à sa fille Tu l'as fait comprendre que Marianne doit faire quelque chose avec elle en attendant ce mariage oui, elle a une fille qui va vous apporter 12 000 euros par année. 12 000 euros par année Oui, c'est une fille qui n'a pas besoin de beaucoup pour vivre. Elle est nourrie assez avec du lait, du fromage, de la salade et des pommes. Elle n'a pas besoin de bijoux ni de belles robes. Elle est contente avec la simplicité. Elle n'est pas intéressée de l'argent. Puis, elle n'est pas intéressée dans le pari. Pour conclure, elle sauvera 12 000 euros chaque année. Euh, oui, ce n'est pas mal, mais euh, elle n'apporte rien. Excusez-moi, c'est une fille qui n'a rien besoin. Elle n'utilisera pas votre argent. C'est une farce de faire semblant d'avoir comme d'eau. Il faut que je reçoive quelque chose de valeur. Bénissez-moi, vous aurez assez reçu. Ils m'ont parlé de certains pays où ils ont de la propriété dont vous recevrez. Ah, mais Frosine, 
Il y a encore une chose qui me rend mal à l'aise. La fille, elle est jeune, vous savez, elle est jeune en général, elle est souvent ceux qui sont jeunes comme eux. J'ai peur quand même de mon âge, je ne puisse pas la satisfaire. Et que cela créera une situation qui n'est pas agréable pour moi. Oh, vous l'avez jugé d'une telle manière. Il y a encore une qualité dont il faut que je vous en efforce. J'aimerais si elle te parle pour ça. Elle n'a pas la vue d'un jeune homme. Et rien ne lui plaît. Plus que la vue d'un bon vieillard avec une barbe vénérable. Les plus vieux sont pour elle. Les plus charmants. Et je, je, je vous préviens à l'avance pour ne pas aller vous faire plus jeune que vous êtes vrai, vraiment. Elle souhaite avoir au moins un homme de 60 ans. Des espo- six mois qu'elle a découvert et son ancien amoureux avait seulement 56 ans. Elle a décidé de ne pas signer le contrat. Seulement pour cette raison Oui, elle dit qu'il n'y a pas de plaisir avec un homme de 56 ans. Elle a une affection pour ceux qui portent des lunettes. Personne ne peut imaginer à quel point elle porte ça. Elle a dans sa chambre quelques photos et gravures. Et qu'est-ce que vous imaginez qu'ils sont Zach Efron, Mac Miller, Wiz Khalifa, Taylor Lautner Pas du tout Elle a des beaux portraits de George Bush, de Morgan Freeman et de Bill Clinton. C'est admirable. Je n'aurais jamais deviné une telle chose. Je suis très heureux d'apprendre qu'elle a un goût comme ça. En effet, si j'étais une femme, je n'aurais jamais aimé les jeunes. Je comprends pourquoi les femmes tombent amoureuses des jeunes. Certes, euh, je ne comprends pas ce phénomène moi-même. Ces filles sont des idiotes. Comment est-ce qu'elles peuvent tomber amoureuses d'un jeune Exactement Avec leur voix effrénée, leurs cheveux longs, et leurs t-shirts avec des graphiques, et leurs trois petits bouts de barbe. Oui, quand on voit un moyen homme, un homme qui, qui peut satisfaire les yeux. Ah, alors, vous pensez que je suis assez bien? Assez bien, mais c'est évident que, te, que ta visage ferait une belle photo. Tournez-vous un peu. S'il vous plaît, vous ne pourriez rien de meilleur. Permettez-moi de vous voir marcher. Vous avez un corps bien en forme, comme il se doit, et qui ne donne aucun signe d'infirmité. Je n'ai rien à dire, mais c'est seulement mon tout qui retourne pas en temps. C'est rien, et ça tout est à votre avantage. Mais dites-moi, Fossé, est-ce que Marianne m'a déjà vu Est-ce que, est-ce que m'a vu quand je l'ai passé dans la rue Non, mais nous avons eu de nombreuses conversations à propos de vous. Je lui ai donné une description exacte de votre physique et je l'ai informé de tous les avantages d'avoir un mari comme vous. Vous avez bien fait et euh, je vous remercie beaucoup pour ça. Je l'ai, monsieur, une petite demande à vous faire. Je suis en danger de perdre un procès et il me faut un peu d'argent. Et vous pouvez facilement m'aider avec ça. Si vous sentez pitié de moi, vous ne, vous ne pouvez pas imaginer comment elle sera heureuse. Oh, vous l'aurez beaucoup plaît. En disant cela, tu m'envoies dans le ravissement français. Vous dites la vérité, monsieur. Ce procès est super important pour moi. Si je le perds, je suis à, je suis à jamais ruiné. Mais une très petite somme va me sauver. J'aimerais si tu aurais pu voir la bonheur qu'elle ressentait quand j'ai parlé de vous. La joie était dans ses yeux pendant que je lui ai dit tout de vos bonnes qualités et j'ai réussi à la rendre excitée de votre de devoir. Tu m'as donné du grand plaisir, Frosine, et je t'assure. Je vous prie, monsieur, à me subvenir l'assistance que je vous demande. Ça va me mettre sur mes pieds encore. Ça me ferait du bien chaque jour. Au revoir. Je dois aller m'occuper de mes affaires. Non, monsieur. Je t'assure que tu pourrais m'aider. Je vais assurer qu'une belle est faite pour vous arrêter au cirque.
Je me suis montré à faire ce sommet pour faire le nécessaire, je me suis Et je vais assurer comment je trouve pour que personne ne devienne malade. Plus pas, monsieur. Le service que tu m'offres, c'est incroyable. Je dois y aller, tant qu'on m'appelle. On va rencontrer bientôt. Que la fièvre te saisir, diable. J'espère que tu sois envoyé en enfer. Là-bas, a tenu bon contre tous mes attaques, mais je ne pourrai pas laisser tomber la négociation, car je sais qu'à l'autre côté, j'aurai une bonne récompense.